Salut, Salut à, à tous. tous Bon, dans cette vidéo, on vous présente... Un couple de voyageurs, Muriel et Marc. En Toyota, avec une cellule Globe Camper, qui est juste derrière nous. Et qui viennent de l'Afrique, et qui sont maintenant là, en Argentine. Donc, euh, une petite vidéo présentation, du lundi Du lundi <rire> Allez, bonne vidéo, bonne à vidéo. bientôt Ciao, Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Alors aujourd'hui, on vous présente des voyageurs qui sont Muriel. Bah, voilà. Nous sommes du Pas-de-Calais. Ouais. <rire> et depuis combien de temps vous voyagez comme ça On a commencé à voyager au long cours, on va dire, à partir de 2015. En fait, quand j'ai arrêté de travailler, on a commencé à partir en Nouvelle-Zélande. On a loué un van pendant trois mois. Pendant la préparation de la cellule Globe Camper, on a fait ce voyage. Et ensuite, on est revenu pour prendre le Toyota avec la cellule Globe Camper. On a fait bon, l'Espagne au départ, et puis ensuite les Canaries, toutes les îles. Les et sept. puis ensuite, on a fait l'Afrique de l'Ouest, euh, Maroc, Guinée, Sierra Leone, Mauritanie. Mm -hmm. euh, ensuite, on a fait l'Asie centrale avec le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, enfin tous les pays en ce temps. On est arrivé en Afrique australe par la Namibie en faisant un shipping de Marseille à Walvis Bay. De la Namibie, on est remonté jusqu'à l'Ouganda, Kenya. Et de là, on a fait un shipping d'Urban, euh, Montevideo et nous voilà en Amérique du Sud. Bah, depuis qu'on est là, donc ça fait un peu plus de trois mois maintenant, on, est, on a fait un petit peu l'Uruguay et surtout euh, ensuite passage en Argentine, on a fait le Nord, Salta, Cordoba, Buenos Aires et puis on, on descend maintenant sur euh, Valdez et ensuite on se dirige vers Ushuaia pour euh, le mois de décembre. Par la suite on remonte par le Chili, euh, le Paraguay peut-être aussi, le Brésil un peu et puis euh, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, pour euh, ensuite direction l'Alaska, on verra bien par la suite. Alors pour le porteur, achat en décembre 2014, d'occasion parce que très difficile euh, à trouver maintenant, en Corse. C'était un pick-up couleur blanc, pour le transformer euh, comme il est là maintenant, donc changer la peinture, euh, puis modification des, des suspensions, des pneus. Euh, depuis ce temps-là, on n'a rien fait, il marche très bien. C'est un Toyota euh, HZJ79 de 2000, moteur 4 litres 2, diesel, atmosphérique, robuste. Donc là, la cellule euh, Globe Camper de 2015, une des dernières faites en Pologne, parce que la, les cellules Globe Camper étaient faites euh, au départ euh, en Pologne, euh, aménagées en France, bien sûr. Là, j'ai quelques coffres extérieurs. Celui-là, le principal pour où je mets tout ce qui est alimentaire. Ici, c'est plutôt la caisse à outils, on va dire. Toilette euh, cassette avec le système SOG euh, pour euh, éviter les odeurs. Ici, j'ai le coffre extérieur pour mettre bon, plein de bricoles ou, ou des pièces euh, accessoires. Et tableau électrique de livre éco l'aventure, ça il faut le dire. Quand même. <rire> des plaques de désensemblage qui servent parfois. Là, une batterie euh, pile lithium, pile lithium ESA 80A. Et une batterie, on va dire, de secours de 100A. Batterie euh, classique. Hein. Pour la pile ESA, pour moi, c'est le top du top. Il existe 80A et 130A, mais pour la 130A, je n'avais pas la place de la mettre. J'ai un convertisseur qui est accouplé à la, à la pile ESA que je peux piloter par, avec la tablette et l'application, qui est de 1600W. Je n'ai jamais de problème d'autonomie, surtout avec le panneau solaire. Par contre, quand je mets la batterie de secours, qui est une 100A, avec le soleil, c'est bon. Dès que le soleil quitte, je tombe tout de suite à 12 6 je tire un peu dessus et on tombe à 12,2, 12,1, et voilà. Donc j'insiste sur la pile ESA qui est fabriquée en France avec un service après-vente au top. Donc euh, pour moi, vive la pile ESA. Avec deux bouteilles de gaz de 3 kg euh, que nous avons eues en, en Afrique du Sud. Et avec un adaptateur, ça marche très bien en Amérique du Sud. J'insiste sur le fait qu'on a eu des problèmes électriques et que mon ami de Libre Coaventure a tout refait. Euh, prise de 120, euh, ça ici, moi j'avais ça en France, euh, j'avais une bouteille euh, GPL que j'ai enlevée pour venir ici. Euh, remplissage d'eau propre, on a 75 litres. Ça c'est la douche extérieure qui a surtout servi en Afrique. Euh, là j'ai un autre coffre, après j'ai deux panneaux solaires, un de 140 watts et un autre de 150 watts. Alors, le deuxième je l'ai acheté en, en Ouganda l'année dernière. C'est arrivé va. que tu aies des pannes d'électricité mmh. par, par rapport au manque de rendement des panneaux bah, Si tu restes statique pendant plusieurs jours, pas de soleil évidemment, ça ne marchera pas, mais c'est rarement arrivé. Hein. À part les problèmes électriques que j'ai en ce moment, parce que oui, j'ai des bien. coupures électriques... Euh... On n'a pas payé le, la facture. <rire> à cause du compteur Linky, c'est Macron <rire> qui nous coupe. Là. Donc en ce mais... moment, on a des coupures, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, ça s'arrête. Et ça revient. 
plus d'électricité, plus d'eau, évidemment, et pas de chauffage, bien entendu. Ouais. Donc, heureusement, nous avons la couverture en alpaga, <rire> achetée ici, et ça, c'est top. Au vent, euh, James Baroud, on s'en sert relativement peu, parce que comme on bouge relativement souvent, eh ben, on ne va pas le déplier pour une journée, c'est la flemme. Pas forcément nécessaire d'avoir un au vent, du moins... Euh, pff, quand on bouge, quoi. Après, si tu restes 8 jours sur place, eh ben, tu le mets et puis ça va, quoi. Alors, pourquoi j'ai choisi un 4x4 C'est parce qu'en 2014, euh, nous sommes allés en Islande avec un autre véhicule. Et puis, euh, on s'est trouvé parfois un petit peu embêté. Hein, ça patinait avec une traction euh, avant, ouais. bien sûr. On essaie, de monter, Donc, on essaie de monter une côte. Et puis, tu vois le véhicule qui repart en ça, arrière. Ça patine. Rien, Donc, on s'est dit, on va, acheter un, on va acheter un 4x4 ouais. et un, quelque chose de plus petit. Est-ce que vous êtes satisfait de la cellule alors, la cellule globe, par elle-même, oui. Par contre, euh, problème électrique. Ouais. Ouais. Et puis, euh, problème de fuite de réservoir, qui était réservoir en inox, hein, avec des soudures. Et ben ça, il y a eu des fuites. Donc, j'ai remplacé par un réservoir plastique. Okay. Mais sinon, euh, globalement, euh, on est content de la cellule, oui. Hein. Il faudra ouais. juste faire doubler la toile, parce que ouais. quand il y a beaucoup de vent ou qu'il pleut, euh, c'est juste. Ouais, on peut conseiller aux futurs acheteurs de cellules Globe Camper d'acheter une cellule avec une double toile, qui permet d'avoir moins d'humidité voilà. et aussi qui protège du froid aussi. Alors Muriel, présente-nous ton intérieur. Oui, je vous présente euh, notre petite maison où il y a le nécessaire. Point final, mais c'est suffisant. Vous avez ici le lit qu'il faut euh, tirer jusqu'ici. Et c'est un lit de 140 sur 1,80. On n'a pas gardé la mousse de Globe Camper. On a fait faire des, des matelas, matelas. Chez euh, Farinello en Suisse, que j'ai connu à Bad Kissingen. Au salon. Euh, ouais. On a pris du latex avec des lattes voilà. incorporées. Et ce qui fait qu'on n'a jamais d'humidité en dessous. Voilà, et le couchage est bon. Euh, on a mis euh, maintenant deux sangles. Ah ouais. Parce que quand on fait des pistes, euh, ça remue beaucoup. Euh, on est tout de suite en position couchage. En oui, <rire> tout était prêt, mais bon, enfin, c'était pas plus, dans le bon sens. Donc, pas euh, dans le bon sens. Alors en cas de forte euh, pluie ou alors euh, bon. de grand vent, ou alors s'il fait froid, on peut aussi fermer le toit et dormir en bas. On met la table au niveau des, des couchages et voilà, on prend la couverture et c'est fait. On a des coffres là-dessous. Ça c'est pour les vêtements ici. Ici on a des coffres aussi. Voilà. Pas, mais il y a l'eau propre là. Il y a l'eau en dessous. Avec, un... avec le chauffe-eau, 75 litres d'eau. Ouais. On a le, le V-basto pour euh, le chauffage. Le chaud... ouais. Et le chauffe-eau électrique. Bon, Là-bas, il y a encore un petit coffre, eh ben, c'est pour ouais. tout ce qui est informatique. Et... Les rangements pour la cuisine, voilà. Je mets tout dans des boîtes, comme ça c'est pratique. Là, c'est pareil, rangement. Ici, pareil, les couverts et tout ce qui s'ensuit. Le frigo. Et puis là, encore des placards ici aussi. Là, c'est le... les coins toilettes. Et douche possible aussi. Et douche mais possible, mais non, c'est rare, hein, rare, parce qu'après, il faut tout nettoyer. Et... La douche est plutôt euh, à l'extérieur. Voilà. Oui, pour l'eau euh, potable, on a installé un filtre filo pur, ce qui nous permet de... De, de boire l'eau. Et de la boire de partout, quoi, même d'une rivière, euh, n'importe où. D'abord, la cartouche, maintenant, je la nettoie tous les mois. Je la brosse, hein, parce qu'il y a toujours un peu de dépôt, hein, du sable, de la boue. Et je la change euh, tous les six mois. On peut la garder depuis longtemps, mais tous les six mois, je la change. Donc quand je reviens en France, je ramène une ou deux. C'est un système de genre charbon actif ouais, ça. Au niveau du tableau électrique, on a donc pour l'interrupteur pour les, les lumières. Ça, c'est l'interrupteur pour le spot extérieur. Ça, c'est pour euh, le chauffe-eau, l'eau. Et ça, c'est le voltmètre. Voilà. Et ça, c'est une prise euh, chargeur de, pour le téléphone. 12 volts avec des disjoncteurs au cas où. Tableau que je vais bientôt changer parce qu'il y a des connectiques euh, qui ont été euh, cassées, je pense, suite d'abord euh, 7 ans de, de, vie, de pratique et ensuite euh, variation de température entre très chaud et très froid. On a des personnes qui vont venir en Amérique du Sud nous rapporter un tableau tout neuf. <rire> Jusqu'à maintenant, quel serait le pays que vous avez le plus aimé je peux répondre, madame <rire> La Namibie. Bah parce que c'est tout à fait des paysans. Et... C'est magnifique. C'est sauvage. C'est sauvage. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'Asie centrale, le Tadjikistan, ah, ouais. Kyrgyzstan, où il n'y a personne aussi. Bon, Très paysage, beau paysage, un ouais. peu comme en, en Argentine. Quoi. Des montagnes, des montagnes avec des lacs, à, à, à 6-7 000, euh, ouais. comme le, ouais. le, le, le Pic Lénine, etc. Le Mozambique aussi, on est bien aimé. Ouais. Quand tu voyages, tu découvres toujours quelque chose qui, qui ouais. te plaît. Vous, c'est plus les paysages qui vous motivent euh, oui. oui. Après la rencontre avec les gens, oui, c'est sympa, mais il faut, parler le, il faut parler la langue. On rencontre toujours des gens 
euh, autochtones qui parlent français aussi, qui nous racontent aussi l'histoire de leur pays. On voyage pas en continu, plusieurs mois d'affilée, mais on, on retourne en France de temps en temps, bah, ne serait-ce que pour revoir la famille, hein, parce qu'on a quand même des enfants, des petits-enfants. Après, quand ils seront ados, ils vont plus nous voir, donc euh, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et on n'est pas là. <rire> c'est triste. <rire> donc, donc en général, on repart... Six mois, un an, quoi. Ouais, ça, ça, dépend, ouais, dépend, quoi. ça dépend ouais. de, de ce qu'on veut faire. Je pense que là, ça va ici. faire un an à peu près. Quoi. Quels seraient vos meilleures anecdotes de voyage En mauvais ou en bon, bon En mauvais, on va dire, c'est les, les problèmes que tu peux avoir avec la, le véhicule. Quoi. Comme on a eu en Afrique du Sud, on est tombé en panne dans une réserve ah pendant oui. euh, trois, trois jours. jours. Il n'y avait personne. Il n'y avait hein. personne. Donc, euh, on a réussi à se faire dépanner. Mais euh, c'était assez compliqué. Et c'était juste avant le confinement en, Amérique, en, en Afrique du Sud. La voiture a été réparée le jeudi à, à 15h. Et à minuit, c'était le lockdown. Donc, ouais. euh, on l'a échappé belle. Hein, sinon, échappé. la voiture restait bloquée dans le garage pendant trois mois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, au niveau crevaison, en sept ans de voyage, deux crevaisons. Dont une... <rire> Euh, où vraiment le pneu a été mal en point, euh, dans une piste très difficile avec des, plein de cailloux, des coupants, etc. C'était en Afrique Ça a été euh, réparé, mais 20 km après, euh, l'emplâtre euh, est parti. Et là, j'ai dû changer le pneu parce qu'il était déchiré. Mort, quoi. Il était mort, ouais. Et ensuite, c'est en Argentine, bon, une crevaison toute bête hein, avec euh, une vis. Dans le désert de, d'El Diablo, là, ouais, euh, hein, plus ouais. haut dans le nord. Euh, la grande. On a crevé. Il ne voulait pas changer la roue sur la piste. Parce qu'il ne restait plus que 80 km. Ouais, alors on s'arrêtait tous les 10 km pour regonfler. On gonflait un peu. Ouais. On repartait, plus... on s'arrêtait, on regonflait. Mais bon, c'était la fin de la journée quand même. Ouais, ouais, ouais. C'était et... moins compliqué que de, de défaire la roue et puis d'en voilà. mettre une. Et pas... puis le lendemain, j'étais réparé tout de suite. Donc ça a été... On n'a pas eu de problème en fait. Hein. Non. On a... Jamais. Hein. Non, non. Même avec les gens, on n'a jamais eu de... On nous dit toujours, oh, vous allez à l'étranger, euh, euh, vous n'avez pas peur de ci, de là. On n'a jamais eu de problème. Même en Afrique, hein. on n'a jamais eu de problème hein, en fait. Donc que... euh, voyager, voyager, c'est pas un problème. Et en France, la première question qu'on nous pose, c'est... Vous n'avez pas eu de problème, sécurité et tout. Les gens sont que... charmants, regarde encore là, hein, les gens qui viennent te parler. Ils sont contents est... de nous voir, euh, toujours bien accueillis. Surtout en Argentine, problème. on est invité facilement ouais, hein, est à, clair. À, ouais. des, à des assados, donc ouais. des barbecues. Ouais. Euh, alors qu'on ne connaît pas les gens, on les rencontre ils nous euh, abordent, 5 minutes. Ils nous abordent facilement. Ouais. Euh, bon, voilà, quoi. En fait, le voyage, euh, ça n'est que du bonheur. On ne voit que des belles choses. En Afrique, c'était bah, de beaux paysages, oui. Toute la faune, euh, les lions, les tout, éléphants, tout, 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 tout ce qu'on a vu de hum. près. La nuit, tu as un lion, une lionne qui s'accouple euh, à côté de ton véhicule. Nous, avec la toile, on entend tout. Ça, ça, ça fait un bruit terrible. Tu les entends, tu as tes poils qui se dressent tellement <rire> c'est fort. Et ça, c'est un souvenir qui te marque, en fait. Et puis, euh, bah, ici, on arrive là, il y a des baleines. Là, elles sont là à 10 mètres, énormes. Voilà. Bah, y a, il faut voyager, c'est que du bonheur. Après, on a des spots aussi hein, dont on se souvient, hein, paradisiaques, comme euh, au Mozambique, par exemple. Où on, a, on a la plage pour nous tout seul. Hein, après avoir fait une piste euh, plus ou moins difficile, par exemple, tu arrives, tu découvres un, un lieu euh, magique. Hein. Mm. Est-ce que vous avez un réseau social où on peut vous suivre Pas vraiment, non. On suit, on suit les copains sur YouTube. Mais, euh, oui. Et on, on sait que ça... on passe beaucoup de temps pour faire ça, donc nous, euh, on fait pas. Voilà, c'est tout. <rire> eh bien, merci. Et pas de quoi Merci, content de vous avoir connu. Bah merci, c'est gentil. Nous aussi, on est très contents parce ouais. que vous êtes super sympa. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.